to 65%. Have to activate. Assalamu alaikum. Good morning, guys. Hope you will be good. Today, we are going to start our new topic, a new discussion, a new lecture. And the subject that we are going to discuss today is management of physically challenged children, PCC. So, the course code that we are, have, uh, we are definitely going to discuss is SPED 3132. So, this is the course code which is relevant to management of PCC. I'm Kashif Iqbal working as a lecturer and this is our new topic. This is 5.6 Multiple Sclerosis MS. So before going to start the discussion today, I would like to have the review of all the topics that we have discussed till now. So, we have the chapter number 5 introduction orthopedic impairments which uh, result of neurological problems. Uh, we have discussed kiya. Here we 5.1 cerebral palsy including its all types discussed kiya. After that we discussed 5.2 spina bifida. We have spina bifida discussed kiya and iske saath jitne bhi iski jo types thi humne wo sare ki sare discuss ki. Iske alawa humne spinal cord injury bhi discuss ki. फिर हमने एपिलेप्सी पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की उसके बाद हमने हेड इंजरी को डिस्कस किया अब लास्ट पे हमारे पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का सबसे लास्ट टॉपिक है एंड इन दिस वे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 5 सो गाइस लेट्स हैव द एजेंडा फॉर दिस लेक्चर टुडे After the successful completion of this topic, students will be able to Number 1 Define multiple sclerosis Multiple sclerosis ko define kar sakeng ya Number 2 Elaborate symptoms And Types of MS Number 3 Describe causes and treatment of MS. This topic will discuss karne ke baad aap is kabil ho jayenge ki aap multiple sclerosis ko define kar sake. Aap iske symptoms or types ko ko bhi elaborate kar sake. Phir aap iski causes aur iska jo treatment hai wo aap describe kar sake. To yakinan multiple sclerosis ke awale se humari ek comprehensive discussion hone wali hai. I hope that you all will be very at very attentive and will be very interested to listen this at all introduction ki baat karte hain humare paas sabse pehle multiple sclerosis ms is a condition ye condition hai <coughs> that can affect the brain and spinal cord ye if hamare brain aur spinal cord ko affect karti hai Causing a wide range of potential symptoms. This may be the symptoms of the symptoms. If you have any symptoms, it is including problem with visions, visions with problem, arms and leg movement, sensation and balance. Multiple sclerosis is a condition. Hai. <coughs> जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मुतासिर करती है और इसमें कई तरह के पॉसिबल मुमकिना सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें विजन देखने में इशू है आर्म्स और लेग मूवमेंट में प्रॉब्लम है सेंसेशन फील करने में सेंस करने में प्रॉब्लम है या बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम है इट्स अ लाइफ लॉक कंडीशन दैट कैन समटाइम कॉज सीरियस डिसेबिलिटीज ये एक ऐसा लाइफ लॉन्ग सारे जिंदगी का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो के बंदे को रियली सीरियस डिसेबल कर सकता है ऑल द इट कैन ओकेजनली बी माइल्ड अगर चे ये माइल्ड होता है अच्छा नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं मोर डिस्क्रिप्शन के हवाले से इन मेनी केसेस कई केसेस में इट्स पॉसिबल टू ट्रीट 
सिम्टम्स कई केसेस में ये बहुत मुमकिन है कि सिम्टम्स को ही ट्रीट किया जाए एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्लाइटली रिड्यूस्ड फॉर पीपल विद एमएस इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मल्टीपल स्क्लैरसिस का शिकार जो लोग होते हैं वो ज़रा कम होती है इट्स मोस्ट कॉमनली डायग्नोज इन पीपल इन देयर ट्वेंटी एज एंड थर्टी एज बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बीस से तीस साल के लोगों के दरमियान इसको डायग्नोज किया जाए ऑल द इट कैन डिवेलप एट एनी एज अगर चे ये किसी भी एज में हो सकती है लेकिन मोस्ट कॉमनली डायग्नोज बीस से तीस साल की उम्र में किया जाता है इट्स अबाउट टू टू थ्री टाइम्स मोर कॉमन इन वमेंस दैन मैन औरतों में ये ज़्यादा कॉमन है मर्दों की नस्बत एम एस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डिसबिलिटी इन जंगर एडल्ट्स यंगर एडल्ट्स में ये डिसबिलिटी की मोस्ट कॉमन कॉज है अच्छा नेक्स्ट ये मेरे पास पॉइंट है मेन हेडिंग है सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लैरसिस एम एस द सिम्टम्स ऑफ एम एस वेरी वाइडली फ्राम पर्सन टू पर्सन एंड कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ये पर्सन टू पर्सन इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से को जो मुतासर कर सकते हैं मेन सिम्टम्स इन क्लियर्ड अब इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं उसको ज़रा देख लेते हैं हम नंबर वन फटीग टायर्डनेस जिसे थकावट कहा जाता है नंबर थ्री डिफिकल्टी इन वॉकिंग चलने में प्रॉब्लम है नंबर थ्री विजन प्रॉब्लम देखने में इशू सच एज ब्लर्ड विजन धुंधला नज़र आता है नेक्स्ट है प्रॉब्लम कंट्रोलिंग द ब्लैडर ये किडनी से हमारा जो यूरिनेटरी सिस्टम होता है वो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है नेक्स्ट है नमनेस और टिंकलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नमनेस एंड टिंकलिंग मीन्स सुन हो जाते हैं जिसम के मुख्तलिफ हिस्से नेक्स्ट है मसल स्टिफनेस एंड स्पैजम मसल्स खींच जाते हैं स्टिफनेस हो जाती है प्रॉब्लम्स विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बैलेंस में और कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है ये फाइन मोटर ग्रॉस मोटर की कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है उसके बाद है प्रॉब्लम्स विद थिंकिंग लर्निंग एंड एंड प्लानिंग थिंकिंग में लर्निंग में प्लानिंग में प्रॉब्लम होता है अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट आप स्लाइड पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लैरस एम एस एम एस की टाइप्स कितनी हैं एम एस स्टार्ट इन वन ऑफ टू जनरल वेज एम एस इन दो में से किसी एक तरीके से स्टार्ट हो सकते हैं विद इंडिविजुअल रिलैप्स जिसको हम लोग अटैक्स एग्जर एग्जर्बेशन कहते हैं और विद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन मतलब सडन भी हो सकता है ग्रेजुअल भी हो सकता है अच्छा अब हम जरा इसको देखते हैं रिलैप्सिंग रिमेनिंग रिलैप्सिंग रिमिटिंग इन सर्द एम एस मोर देन एट ऑफ एवरी टेन पीपल दस में से हर आठ लोग एम एस मल्टीपल स्क्लैरस का शिकार जो दस लोग होते हैं उनमें से जो दस उसमें से जो आठ होते हैं ना वो रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप का शिकार होते हैं समवन विद रिलैप्सिंग रेमिटिंग 
एम एस विल हैव एपिसोड ऑफ न्यू और वर्सनिंग सिम्टम्स नोन एज रिलेप्सिस रिलेप्सिंग रिमिटिंग एम एस के साथ कुछ एपिसोड्स भी होती हैं जिनके साथ नई और शदीद किस्म के सिम्टम्स होते हैं जिनको हम लोग रिलेप्सिस कहते हैं रिलेप्सिंग कहते हैं किसी चीज़ का इम्प्रूव ना होना दिस टिपिकली वर्सन ओवर अ फ्यू डेज ये चंद दिन के अंदर ही ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं लास्ट फोर डेज टू वीक्स लास्ट फोर डेज टू वीक्स और चंद दिनों से फिर हफ्ते हफ्तों से महीनों में भी ये ख़राब होते टाइम नहीं लेता रिलेप्सिस ऑफन रिलेप्सिस ऑफन अकर इन अकर विदाउट वार्निंग बगैर किसी वार्निंग के रिलेप्सिस की जो है ना प्रॉब्लम्स होती है वैसे रिलेप्सिस को मैं आपको एहतियातन बता दूँ कि फेलियर टू मेंटेन अ हायर स्टेट के कोई एक अच्छी स्टेट मेंटेन करने में नाकाम हो जाना वो रिलैप्स होते हैं तो यकीन बेहतर उसकी कंडीशन की बात हो रही है और सम टाइम एसोसिएटेड अ पीरियड ऑफ इलनेस इसको पीरियड ऑफ इलनेस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है और स्ट्रेस के साथ भी इसको एसोसिएट किया जाता है द सिम्टम्स ऑफ रिलैप्स रिलैप्स के जो सिम्टम्स होते हैं The symptoms of a relapse may disappear altogether. Relapse के जो symptoms होते हैं वो एक साथ भी disappear हो जाते हैं With or without treatment, treatment के साथ भी और बगैर treatment के भी ठीक वो disappear हो जाते हैं अल दो सम सिस्टम ऑफ एन परसिस्ट अगर जो कुछ सिम्टम्स पक्के रह जाते हैं विद रिपीटेड अटैक्स रिपीटेड अटैक्स के साथ हैपनिंग ओवर सेवरल जीयर्स कई सालों तक ये अटैक होते रहते हैं पीरियड्स ऑफ अटैक्स आर नोन एज पीरियड ऑफ रिमिशन ये सवाल भी है पी पी एस सी का गायज इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पीरियड ऑफ रिमिशन किसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिमिशन कहते हैं पीरियड ऑफ अटैक्स को जितनी देर तक उसके अटैक्स होते रहते हैं दीज कैन लास्ट फॉर ईयर्स एट अ टाइम ये कई साल तक ये पीरियड्स मेंटेन रह सकते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स खामा यूजली डैकेट यानी कि कई सालों के बाद मैनी बट नॉट ऑल पीपल विद रिलैप्सिंग रेमिटिंग एम एस गो ऑन टू डेवलप सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एम एस कई सालों के बाद कई लेकिन ज्यादा नहीं जो जिन लोगों को रिलैप्सिंग रिमिटिंग एम होता है वो प्रोग्रेसिव एम में कन्वर्ट हो जाते हैं अब ये देखते हैं कि इसमें क्या है प्रोग्रेसिव एम एस में अच्छा ये इन दिस टाइप ऑफ एम एस एम एस के इस टाइप में सिम्टम ग्रेजुअली वर्सन ओवर टाइम विदाउट ऑबियस अटैक्स इसमें अटैक्स नहीं होते लेकिन सिम्टम्स दिन ब दिन खराब होते जाते हैं प्रोग्रेसिव हैं ग्रेजुअल हैं 
some people continues to have frequent infrequent instead i'm sorry <coughs> infrequent relapses during this stage kuch logon ko is stage ke dauran infrequent relapses bhi hote hain around half of people relapsing relap uh, remitting ms will develop secondary progressive ms in 15 to 20 year 15 se 20 saal ke dauran jin logon ko relapsing remitting ms hota hai wo progressive secondary progressive ms ki taraf move hote hain 15 to 20 years ka time lagta hai and risk of this happening increasing longer you have the condition aur iska jo risk factor hai jitni condition ye hoti jayegi aapke upar utna ye badhta jayega ab hum dekhte hain primary progressive ms ye second type hai jiski hum baat karte hain just over 1 in 10 people with the condition starts their ms with a gradual worsening of symptoms thus me se sirf ek log hi is condition ka shikar hote hain aur ye gradual worsening hoti hai aisa aisa ye halat kharab hoti hai isme iske symptoms zahir hote hain primary progressive ms mein in primary progressive ms symptoms gradually worse and symptoms jo hai na gradually kharab hote hain and accumulated over several years aur kai saal lete hain accumulate hone mein and there are no periods of remission aur isme period of remission hai hi nahi दो पीपल ऑफन हैव पीरियड अगर जो लोगों के साथ कुछ पीरियड जरूर अटैच होते हैं वे आर देयर कंडीशन अपीयर्स टू बी स्टेबलाइज जहां पे उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल नजर आती है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है व्हाट कॉजेज मल्टीपल स्क्लेरोसिस एमएस इसकी कॉज क्या है ये जरा देखते हैं हम लोग एम एस इज एन ऑटो अम्यून कंडीशन ये ऑटो अम्यून कंडीशन है दिस इज समथिंग दिस इज समथिंग वेन गर्ज रॉन्ग विद अम्यून सिस्टम ये वो चीज़ है जब इम्यून सिस्टम के साथ ही जो है ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एंड इट मिसटेकनली अटैक अ हेल्दी पार्ट ऑफ द बॉडी और ये गलती से इम्यून सिस्टम की वजह से ये बॉडी का जो हेल्दी पार्ट है उसी पे ही अटैक कर देता है अच्छा इन दिस केस द ब्रेन और स्पाइनल कोड ऑफ द नर्वस सिस्टम इस केस में ब्रेन या स्पाइनल कोड जो नर्वस सिस्टम का है तो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड जो नर्वस सिस्टम वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं इन एम एस द अम्यून सिस्टम अटैक्स द लेयर दैट साउंड एंड प्रोटेक्ट द नर्व कॉल्ड द माइलन शीट अच्छा एम एस में क्या होता है ये जो अम्यून सिस्टम होता है ये हमारी माइलन शीट पर ही अटैक करता है ये एक लेयर है जो हमारी नर्वस को प्रोटेक्ट करती है this damages and scars the sheath and potentially the underlying nerves meeting that messages traveling along the nerves become slowed or disrupted ye jo damage hota hai ye uh, iska sheath ka myelin sheath ka और इन नर्व्स को भी ये डैमेज करता है 
اس کا مطلب یہ ہے کہ میسیجز جو اس نرو کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں وہ سلو ہوتے جائیں گے یا ڈسٹرب ہوں گے اچھا ایگزیکٹلی وٹ کازز دا امیون سسٹم ٹو ایٹ ان دس وے از ان کلیئر اگر جو اس کی جو کاز امیون سسٹم کی یہ ہے کس طرف کس چیز کی تو یہ بالکل کلیئر نہیں ہے بٹ موٹ موسٹ ایکسپرٹ تھنگس آ کمبینیشن آف جینیٹنگ اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹک یا انوائرمنٹل فیکٹر کا کمبینیشن ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ٹریٹمنٹ فار ملٹیپل سکلیروسز ملٹیپل سکلیروسز کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں دیئرز کرنٹلی نو کیور فار ایم ایس ملٹیپل سکلیروسز کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں کیور ہے ہی نہیں بٹ اے نمبر آف ٹریٹمنٹ کین ہیلپ ٹو کنٹرول دا کنڈیشن لیکن کئی طرح کے ٹریٹمنٹ ایسے بھی ہیں جو اس کنڈیشن کو ہیلپ کرتے ہیں ہماری اس کنڈیشن میں ہماری کافی ہیلپ کرتے ہیں دا ٹریٹمنٹ یو نیڈ ول ڈیپینڈ آن دا اسپیسیفک سمٹم جو ٹریٹمنٹ ہم نے لینا ہوتا ہے وہ اسپیسیفک سمٹمس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اینڈ ڈفیکلٹیز یو ہیو اور ان ڈفیکلٹیز پہ جو ہم فیس کرتے ہیں اب اس ٹریٹمنٹ میں شامل کیا ہے اٹ مے انکلیوڈ نمبر ون پہ ٹریپٹنگ ریلیپسز ود شارٹ کورسز آف اسٹیرائڈ میڈیسن ٹو اسپیڈ اپ ریکوری اس میں اسٹیرائڈ یوز کی جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسٹیرائڈ پریڈنی سلون ٹیبلٹ ہوتی ہے نا نمبر ٹو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ فار انڈیویجول ایم ایس سسٹم اچھا انڈیویجول کا علیحدہ علاج کیا جاتا ہے مخصوص سمٹمز اگر اس میں ظاہر ہوں نمبر تھری ٹریٹمنٹ ریڈیوز دا نمبر آف ریلیپسز یوزنگ میڈیسن کالڈ ڈیزیز ماڈیفائنگ تھراپی ڈیزیز ماڈیفائنگ تھراپی کی جو میڈیزیز میڈیسن ہوتے ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں ان ریلیپسز کو ختم کرنے کے لیے یہ بھی ٹریٹمنٹ شامل ہے ڈیزیز ماڈیفائنگ تھراپی میں آلس ہیلپ ٹو سلو اور ریڈیوز دا اوور آل ورسننگ آف دا ڈسبلٹی ان پیپل ود دا ٹائپ آف ایم ایس کالڈ ریلیپسنگ ریمیٹنگ ایم ایس اینڈ ان دوز ود دا ٹائپ کالڈ سیکنڈری پروگریسو ایم ایس ہو ہیو ریلیپسز یہ جو ڈیزیز ماڈیفائنگ تھراپی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے سلو یا ریڈیوز کرنے میں اس ڈسبلٹی کی وجہ سے جو ورسننگ ہو رہی ہے اس کے جو سمٹم ظاہر ہو رہتے ہیں چاہے وہ لوگ ریلیپسنگ ریمیٹنگ ایم ایس میں ہوں یا سیکنڈری پروگریسو ایم ایس میں ہوں جن کو ریلیپسز ہوتے ہیں نا Unfortunately, there is no treatment that can slow the progress of a type of MS called primary progressive MS or secondary progressive MS in the absence of relapses. But in any case, there is no treatment that can slow the progress of پرائمری پروگریسو ایم ایس کی جو ٹائپ اس کو سلو کر سکے جس کا ہم لوگ سیکنڈری پروگریسو ایم ایس بھی کہتے ہیں اس کو سلو کر سکے ہیں 
many therapies aiming to treat progressive ms are currently being researched progressive ms को कंट्रोल करने के लिए जो थेरेपीज हैं उन पर अभी तक रिसर्च इस पर जारी है लिविंग विद मल्टीपल स्क्लैरस ये हमारा नेक्स्ट एक पॉइंट है एम एस कैन बी अ चैलेंजिंग कंडीशन एम एस कैन बी अ चैलेंजिंग कंडीशन to live with but new treatment over the past 20 years have considerably improved the quality of the life of people with the condition ab hum dekhte hain ki multiple sclerosis ke sath rehna kaise hai एम एस एक चैलेंजिंग कंडीशन हो सकती है जिसके साथ अगर रहने की कोशिश हो बहुत मुश्किल है एम एस के साथ चैलेंजिंग के काफ़ी लेकिन पिछले 20 साल के दौरान जो नए ट्रीटमेंट ईजाद हुए हैं उन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है खासकर वो लोग जो इस कंडीशन का शिकार होते हैं एम एस इज रियली इट सेल्फ फैटल फैटल का मतलब है इनक्योरेबल यानी कि बहुत रेयरली है कि ये फैटल हो इनक्योरेबल हो बट कॉम्प्लिकेशन में अराइज फ्राम सवेयर एम एस लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सवेयर एम एस से ही राइज हो सकती हैं सच एज चेस्ट और ब्लडर इन्फेक्शन चेस्ट और ब्लडर इन्फेक्शन हो सकते हैं यूरिनेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है और स्वालोइंग डिफिकल्टी जिसको हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं वो भी हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी For people with multiple sclerosis, MS is around फाइव to टेन years lower than average. अच्छा MS एस का शिकार जो लोग होते हैं इनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो पाँच या दस साल कम होती है बाकी लोगों के नस्बत एंड दिस गैप अपेयर्स टू बी गेटिंग स्मॉलर ऑल द टाइम और ये गैप कम से कम ही होता है हर वक्त तो गाइस, दिस वाज द कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अबाउट मल्टीपल स्क्लैरोस आई एम श्योर दैट यू पीपल हैव गॉट द सफिशिएंट और एडिकेट नॉलेज अबाउट मल्टीपल स्क्लैरोस आपको यकीन अंदाजा हो गया होगा कि मल्टीपल स्क्लैरोस क्या है इसके सिम्टम्स क्या हैं इसकी टाइप्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो मैसेजेस की कम्युनिकेशन होती है नर्व फाइबर्स या जो नर्व्स हैं वो स्लो कर देती है इसकी मैसेजेस को तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है दो इसकी मेजर टाइप्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लैरोस है और प्रोग्रेसिव एम ये दो टाइप्स हैं कॉमन हैं तो ट्रीटमेंट आलमोस्ट रेयर है लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अमल करके इसको जो है क्योर किया जा सकता है एज अ स्पेशल एजुकेशनिस्ट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें और इसको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हम आई एम सॉरी हम इस तरीके से इसको कैरी आउट करें कि जो हमारे पास जो बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो और हम एज अ प्रोफेशनल इसको लेकर के चलें तो दिस विल बी वेरी गुड एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट मल्टीपल सिक्लैरस टुडे सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली आवर चैप्टर नंबर फाइव स्टिल दैन थैंक यू वेरी मच टेक गुड केयर गुड लक सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद चैप्टर नंबर सिक्स 
for more and comprehensive discussion uh, on the subject of management of physically challenged children pcc thank you very much